Всем добрый день! С вами канал Питомник Милый и я Людмила Горбунова. Достаем крупнолистные гортензии из подвала когда? Я свои достала 15 января. Сегодня 19. -е. Всех с великим праздником поздравляю! К подвале у меня плюс 3, плюс 4. Холодильная, не подвал, холодильная установка или хранилище. Вот в таком виде они просто идеальны. Вот они. Очень много прикорневой поросли. После хранения они растут, как испуганные, с огромной скоростью. Не допускаем, чтобы были... Я даже искала, найти не смогла. Не допускаем, чтобы были... Тонкие, ну, здесь они зелененькие, все с ними хорошо. Тонкие вот эти белые побеги, значит очень тепло. Плюс 5, плюс 8, 10, это очень тепло. Они сейчас пойдут в рост. Но доставать сейчас нежелательно, потому что до мая еще очень много времени. И придется, скажем так, нелегко. Самое главное... Причина гибели – это залип, что мы их поливаем и заливаем. Нет листвы, значит не поливаем. В прошлый год я говорила, что я не поливала 2-3 недели. Но сейчас у меня места нигде больше нет. Мне пришлось их выставить сразу в теплицу. В теплице 20-22 градуса. И они за 4 дня активно пошли в рост. Они просыпаются. И мне пришлось буквально через день полить пол кружечки. Прошло два дня, они также, ну, ну, которые, вот этот еще нормальный, а есть прямо сухие-сухие. И я полила, покажу, пол кружечки, в серединочку немножечко. Вообще в идеале, конечно, убирать ее в светлое и прохладное помещение. Светлое может быть... Плюс 10, плюс 15. Но мне пришлось сразу вот так вот. Но в принципе для меня это и хорошо, потому что они у меня на черенковании. Черенковать я буду их, наверное, уже как в феврале. Кажется, что некоторые сухие, как палки, что они погибли. Нет, не погибли. Подождите несколько дней, из земли пойдут побеги. И будут просыпаться свежие вот веточки. Обрезать до последнего не обрезаем. Ну, здесь я точно вижу, да, что здесь вот погиб. До последнего не трогаем. Кажется, палочка сухая, но вот здесь проснулась почка. Здесь из земли действительно очень-очень много побегов. Позже я буду смотреть, когда все уже лист выдвинется, я тогда их подровняю, подрежу. Хотя я, конечно, вижу и сейчас, что живое, что нет. Вот. Здесь много сухих палочек. Вот это точно сухая, я ее могу убрать сейчас. Это могу. Вы, если не уверены, до последнего ничего не трогайте. Потом будет видно, сухие уберете. Вот это вот сухая. Ее я убираю здесь также здесь тоже макушечка сухая немножко вот так вот уберу они живее всех живых постарайтесь сейчас не доставать но не допускайте вытягивания перетягивания белых побегов у меня нет такого ни единого горшка но это само собой разумеющееся так как они были в более холодных таких условиях там темно. Темно. И вот, вот такое качество вот здесь прямо здесь супер. Столько будет. Здесь я даже не знаю сколько. 50 веток или больше. И каждая вот эта почечка на прошлогодней древесине, она будет цвести. Соответственно, я буду убирать лишние, прореживать, делать нормировку на черенки. И еще вам сейчас покажу способ такой прием у меня вот веточка она заглублена сейчас я вам постараюсь показать вот, вот заглублена 
или ищите заглубленную, или сами подсыпаете под веточку, или, ну как, засыпаете торфиком ее. И она дает побеги. Я вам сейчас это покажу. Вот. Просто отрезали, готовы уже с корнями и будет свести в этом году. Надо будет его заглубить горшочек вот так вот. Здесь подрезали. Здесь проснутся дополнительные почки из земли пойдут. Вот у нас готовый саженец. Ждать не надо. Просто мы отделяем. Я его сейчас приготовлю, высажу. Вот, высажу. Так, здесь смотрим. Здесь также много-много-много просыпается дополнительных побегов. Когда вытащила из подвала, обработала от клеща Аберон Рапид и свичем. От болезни прошла свич. Сегодня не выдержала, достала коллекционные и новинки из хранилища. Ну, сегодня или завтра сниму вам видео. Думала, что они вообще могут не выжить. Сняла с них все на черенок осенью, потому что такие были предположения, что, возможно, даже и не проснутся эти импортные. Но я себе наделала дубликатов. Нет, все живые, все с почечками, все с ними хорошо. А на вид страшный и пристрашный. Сниму видео и вам покажу. Вот здесь вижу сухая. Хотя серединка вот сухая, а там зелененькая. Ну, поняли суть, да, что до последнего ничего не режем, не заливаем, а просто ждем. Вот. Если уже ну, пошли белые побеги, тогда доставать светло-прохладное помещение. Вот сейчас я их перечеренкованием кормить вообще не буду. Только полив такой щадящий полив и обработки от клеща и от болезни все потому что черенок должен быть голодный чтобы не было ну, азотными удобрениями весной надо но перечеренкованием не надо нельзя и приоритет у меня черенкование и здесь столько много черенков кусту будет от этого только лучше и легче потому что такую массу он не вытянет. Некоторые проверю, сделаю перевалку, горшки побольше. Некоторые с обрезкой корней. Я как раз говорила, что можно несколько лет держать в одном объеме горшка. Достаем, половинку корней убираем, расчесываем корни, насыпаем заново торф и снова туда же. Вообще, стаканчики, да, вот, они все у меня растут, малыши, это прошлогодние, летние. Я поменяла им на торф кислый классман с добавлением перлита. А я считаю, что которые горшки будут расти на улице, они у меня только в горшечном содержании. Горшки, которые будут расти на улице, им сильно торф это очень легкий, они будут пересыхать. У меня здесь и земля есть, и торф, и перлит песочек, что они не сильно такие и, ну, как легкие, что они пересыхать сильно не будут. Что еще хотела вам сказать? Ну, ждем, ждем. Понимаю, руки чешутся. С ней, когда подружитесь, и вы поймете, что ничего сложного нет. Вот сейчас надо только ее сохранить. И все. Когда... В мае, там, минует угроза заморозков, я буду... У нас вообще до июня заморозки, но в мае я ее вынесу на улицу, поставлю в одно место, так, кучкой, и буду на ночь накрывать белым спанбондом, потому что мало ли, чтобы все было не зря. Зиму хранили-хранили, потом раз за одну ночь и загубили, что цветение может не быть. Также с некоторых старых веточек я возьму черенок, и потом эту ветку просто вырежу, удалю. Есть у меня большие горшки 10-литровые, где прямо... Сейчас еще один покажу, поменьше. Где есть старые толстые побеги. Вот такой горшочек. Здесь 
также вот они прикорневые и цветочные почки они все будут цвести у меня они только в горшечном содержании так как в сибири укрывать и времени нет и желания не проще горшок убрал горшок достал и теплица сделана построена под крупнолистные гортензии отсюда маточники выездные они в мае вот я их вынесу буду накрывать тканью и потом уже в июне когда минует угроза заморозков я их расставлю входная зона по живой изгороди это так красиво это так красиво кто заходит там обалдеть от такой красоты аж дуб захватывает и еще буду делать для них около дома подиум с капельным поливом заказала кашпо такой искусственный ротанг много Поставлю все эти горшки в те, и будет красота. Потом все вам это покажу. Зрелище будет вообще супер-супер. Вот здесь есть, ну, такие кривые. Вот здесь везде конусы. Это цветочные почки. Вот они все будут цвести. Когда будут образовываться бутоны, в это время просыпаются голый ствол, дополнительные побеги. И я также выборочно буду брать их на черенки. Поэтому они будут цвести в первый год. Но это нежелательно. Цвет я удаляю, чтобы не забирала силу и растение на наращивала корневую систему. Можно снять черенок и вырезать. Просто ветку толстую страшную убрать. Здесь череночка в море, 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 море. Много. Вот. Почистила их. И вот этот горшок я не поливала вообще ни разу маленький поливала вот этот он ну такой как сухой вот прямо вот он сухой полив вот смотрите кружечка пол литра здесь 400 миллилитров на литр в центр все вот буквально я вылила здесь так 200 стаканчик вот сюда вот все пройдет какое-то время, снова немножко полит. Но у меня так получилось, что здесь жарко, и поэтому у меня даже полит сегодня был малышей. Та сторона у меня очень быстро подсыхает. А растение, листик, если вот он пересохнет, листик делается бумагой, и он потом не восстанавливается. Но они отвалятся, она очень живучая, и пойдут новые из почек, новые побеги, новые листики. Вот, новые побеги, новые листики. Вот уже все, вода даже немножко налила, насквозь протекла, насквозь. Рассказала вам о гортензии, о гортензии можно говорить бесконечно, я бы смотрела и смотрела потому что это ну, красивейшее. Вообще считается кустарник, не цветок, да, кустарник, но это красота необыкновенная, я думаю, но она того стоит, чтобы ее убрать и достать. Сейчас она в тренде, сейчас она в моде, сейчас она хороша. И селекция не стоит на месте, идет вперед и вперед и вперед. Сортов просто невозможно остановиться. Ну, я не собираюсь останавливаться. Буду переходить на ремонтантные, на коллекционные, на новинки, на невесту, что постепенно буду убирать. И то, возможно, не совсем убирать. Для красоты буду расти, просто черенковать. Попробую их не черенковать, но это надо умудриться, чтобы их не черенковать. Если у меня будет полная заполняемость теплицы из новинок, тогда от сортов неремонтантных я буду отказываться но при выращивании в горшках они все цветут как ремонтантные цветение обеспечено ремонтантные это цветут на, на прошлогодней древесине цвет будет точно если ремонтантные то не это важно что на прошлогодней а должен нулевой побег из земли выйти и он зацвести тогда это полная ремонтантность считается то есть еще говорят как что ой если даже не сохранил все равно цветение будет да будет только в августе а так оно будет у меня уже в апреле в мае раньше достал раньше зацвели и раньше отцвели 
достаю их в январе, ну это я, надо февраль, март, апрель от региона, и убираю в хранилище сначала в теплицу в сентябре, когда уже заморозки, и потом убираю в хранилище, снимаю черенок, всю зеленую массу снимаю на черенок и убираю уже в начале октября. Вот. И мод их желателен от 2 до 6 месяцев. Это я говорю всегда. Так что приглашаем мой инстаграм, заходите. Там, там, там интереснее. Там все ежедневно. Сторис, посты. Надо будет пост еще написать. Вот как сохранить, что делать весной гортензии. Хотя ниже у меня там все-все-все это есть. Сейчас посажу череночек. Парниковый эффект ему не нужен. Просто посадил, заглублю и все. Ладненько. Всем всего хорошего. А я пойду на новиночки полюбуюсь. Почки просматриваю. Почечки.